É hora de dar voz a quem precisa. Você vai conhecer agora a história da Arlete, de 56 anos, moradora aqui de Divinópolis. Há anos, a Arlete enfrenta uma série de problemas de saúde e agora precisa de um medicamento que custa mais de 23 mil reais. E aí, é aquela história que a gente, infelizmente, sabe que sempre acontece. Tem que entrar na justiça, demora, o Estado, às vezes, não cumpre a determinação, ou quando cumpre, é no momento que eles acharem, ou quando eles quiserem, praticamente. No entanto, a Arlete precisa desse medicamento e não dá para esperar. Vamos acompanhar a história. Arlete tem 56 anos e luta contra uma série de problemas de saúde. Ela perdeu o movimento de parte do rosto e não abre o olho esquerdo. Por conta da doença, a dona de casa enfrenta várias dificuldades. Mudou muita coisa, né? A fala mudou. Hoje eu não consigo comer muita coisa. Eu, eu comi assim, eu como mais a carne moída, é um ovo, que é mais fácil de eu alimentar, né? A família da Arlete conta que em 2018 ela foi diagnosticada com câncer na base do crânio e em uma glândula do pescoço. E por conta disso passou por cirurgia e sessões de radioterapia. Parecia estar se recuperando, até que meses atrás descobriu que os tumores tinham atingido os ossos. A gente já vinha passando por um, por um período muito conturbado. É, de idas e vindas, o médico leva ela, vai em Belo Horizonte, faz radioterapia, cirurgia. Ela, quando ela fez a cirurgia do, da glândula submandibular, ela teve que ficar de sonda porque ela não podia comer, ela pegou uma infecção no hospital. Então, assim, foram vários dias né, de luta e a gente achou que estava tudo tranquilo, assim, que ela já, já tinha se recuperado dessa cirurgia, né? E aconteceu isso, que foi um choque para todo mundo, né? para a nossa família toda. A gente ficou assim, muito abalado com, com receber essa notícia também da metástase óssea. Por causa dos tumores, Arlete convive com dores. A família faz o que pode e sofre ao ver a situação dela. É muito frustrante, né? Porque a gente acompanhou o caso dela desde o começo, a gente leva, busca. E os filhos tristes, ela triste. Acaba que a gente fica muito chateado também, mas a gente tem que ser forte. Porque o dia a dia é muito difícil e a gente tem que mostrar força para eles. Arlete diz que os médicos que a acompanham não recomendam cirurgia nem radioterapia para combater os tumores nos ossos. Ela precisa tomar um remédio chamado Levantinib, mas ainda não conseguiu começar o tratamento. Hoje eu chorei muito hoje, durante o dia, porque a gente fica preocupada, né? Quanto mais cedo, melhor tomar, né? E, então, assim, a gente fica vivendo em certeza, se vai conseguir, se não vai. A família fez orçamentos para a compra dos remédios e se assustou. O valor mensal dos medicamentos varia de R$ 23.700 a cerca de R$ 26 mil. Reais. Sem ter como pagar, o jeito foi entrar na justiça, mas até hoje... Nenhuma resposta. Para a gente é impossível. Eu acho que hoje, na atual conjuntura do país, é para quase toda a família brasileira hoje não tem condições de pagar isso por mês num medicamento de 26 mil reais. Eu me sinto frustrada, né? não só por ela, mas por todas as pessoas que precisam. Porque a gente sabe que uma doença, quanto mais rápido a gente começa a agir né, tratando... Maior é a chance da pessoa ter uma qualidade de vida, maior é a chance de cura. Amigos e parentes da Arlete estão fazendo campanhas para conseguir arrecadar doações para a compra dos remédios. Sem ter como começar o tratamento, ela tem medo de que a situação se agrave ainda mais, mas mantém a fé de que vai se curar e voltar a ter uma vida normal. Poder comer direito, poder ter minha vida normal, fazer meu serviço de casa que hoje eu tenho dificuldade de fazer. O meu sonho é ver minha mãe, a minha mãe bem de novo, do jeito que ela era, que ela gostava de sair, gostava de arrumar, e ver ela sorrindo, né, mãe? É. Porque hoje em dia ela não consegue mais sorrir, né, devido à paralisia, mas a minha mãe é uma pessoa muito forte, eu tenho certeza que ela vai passar por tudo isso, e a gente vai vencer novamente. Vai sim. Tenha fé. E certeza que vai. Nós somos do tamanho da nossa fé. E a Arlete sabe disso, né Arlete? Somos do tamanho da nossa fé. Quando nós cremos, 
quando nós queremos, por mais que seja difícil, você pode ter certeza, a gente consegue. E se tem algo bacana que a gente pode tirar dessa história, a gente vai comentar é, do aspecto social, da questão do medicamento, daquilo que a gente fala e cobra diariamente aqui no Alterosa Alerta, mas se tem algo que eu fiquei feliz em ver, é a união da família. Essa união, ela é primordial. Ela sustenta, ela ajuda a pessoa a caminhar. E a Arlete, pelo que a gente percebe aqui, a Arlete tem uma família maravilhosa, que vai ajudar, vai caminhar ao lado dela, que está caminhando ao lado dela, e essa família está crescendo, Arlete. Essa família vai crescer muito, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente acompanhando agora a sua história, está assistindo a sua história e vai ajudar de alguma forma. Com o que você puder, com o que você puder. Porque é muito triste, a gente traz essas histórias aqui para o Alterosa Alerta, eu sempre falo e ressalto, é, até quando nós começamos, muitas, algumas pessoas criticavam que não sei o que, que não sei o que, mas vamos lá, a filha da Arlete falou algo muito importante. Não é apenas uma Arlete. A Arlete, infelizmente, é uma das milhares de pessoas que existem nesse país que precisam de um medicamento, que precisam de um atendimento é, na saúde, que precisam de uma cirurgia e que não têm acesso. Me fala qual família brasileira, qual percentual de família brasileira consegue comprar um medicamento que custa 23 mil reais por mês? Me conta. Se você pegar, talvez, sei lá... 5% das famílias brasileiras, porque nós vivemos numa desigualdade social enorme. E apesar de já termos na Constituição, lá que na Constituição, e é por isso que eu faço sempre uma crítica, ela é linda, bonita, porque lá na Constituição somos todos iguais? Não somos. Não temos o mesmo tratamento. Não temos o mesmo acesso. E se não for a população, se não for as pessoas tomarem conhecimento dessa situação e ajudar, colaborar, não espere pelo Estado, não espere para o governo federal, não espere muitas vezes por prefeitura, porque a gente sabe o que acontece. Nós sabemos o que acontece. Então, faça a sua doação, mande a sua mensagem. Né? Tem inclusive, é, você pode procurar no Instagram, Unidos pela Arlete no Instagram, ou então manda a mensagem no telefone 37. 991 37 1319 991 37 1319 está na tela, tira uma foto da TV compartilha no seu grupo com o que você puder doar, o que você puder tem gente que pode doar mil, dois mil, três mil, dez mil, vinte mil para alguns cinquenta mil reais não vai fazer falta porque Deus te abençoou, porque você tem um emprego bacana, tem uma empresa bacana e para Arlete significa muito, doe